ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് പാലിയാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാത്മണ്ഡുവിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാത്മണ്ഡുവിലല്ല നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് യു എസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് നമ്മൾ കാത്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് പോക്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് പോക്ര എന്ന സ്ഥലം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള ലേക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി പോക്രയിൽ നിന്നും എത്താം നേപ്പാളിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുഖാറയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാത്മണ്ഡുവിൽ നിന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റോഡ് മാർഗത്തിൽ കാറിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി വെറും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി ഇത്ര ചെറിയൊരു രാജ്യമായിട്ട് പോലും നേപ്പാളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എയർപോർട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ എയർപോർട്ട്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും അവർക്ക് കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നത് ചെറിയൊരു സ്ഥലപരിമിതിയൊക്കെ തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മഴയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാകുമ്പോൾ പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളും ജീവിത രീതികളും ആളുകളെയും ഒക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അനുഭവം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇത്ര സമയം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് കടന്നാൽ മതിയെന്നായി പക്ഷെ പുറത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്ര വലിയ ഒരു മഴയാണെന്ന് എന്തായാലും തലയും ദേഹവും ഒക്കെ നന്നായി നനഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ആരുടെയും മുഖത്തും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ മഴയൊക്കെ എത്ര കണ്ടതാ അനിയ എന്നൊരു ഭാവമല്ലേ ആ മുഖങ്ങളിൽ നോക്കി കാത്മണ്ഡു നഗരത്തിലെ ഈ മഴ ഭംഗി മാത്രമല്ല ദേശം ഭയം കൂടി ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഭാഗ്മതി നദിയാണ് തൊട്ട് കിടക്കുന്നത് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രളയമുണ്ടായാൽ ഒരുപാട് ആളപായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടേ പറ്റൂ നേപ്പാളിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരണം അവരുടെ പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ഒന്നും ഹാം ചെയ്യിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം മെത്തേഡാണ് നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ചുവടുകൾ അവർ നടന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേപ്പാളിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുണ്ടായ എർത്ത് ക്വേക്കിന് ശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ അലേർട്ടാണ് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ് കാരണം ഭാവിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇത്തരം ചില കൊച്ചു കൊച്ച് ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുഖാറ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിലെ എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ തന്നെ ടെൻസിംഗ് ആൻഡ് ഹിലറി എയർപോർട്ട് ആണ് ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചറസ് എയർപോർട്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല റൺവേക്ക് വളരെ വലുപ്പം കുറവാണ് പിന്നെ നേരെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ സ്റ്റോൺ വോളും പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മലനിരകളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ശരിയായ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മാറി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം നേപ്പാളിലെ ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ഇരിക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോപ്പോ മറ്റോ ഉണ്ടാകും സാധാരണ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ മുഴുകി കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്
ഭൂമിയിലെ പർദീസ് ഇവിടേക്ക് അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇന്ന് വ്യൂ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല കുറച്ച് ബ്ലേഡാണ് ബിക്കോസ് മഴക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വിഷൻ ഒന്ന് ഇത്തിരി മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല എങ്ങാനും കാലതെറ്റ് വീഴുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ മഴയും മഞ്ഞുമൊക്കെ നുകർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലനിരകൾ ഇവയൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാകാം ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് കോടമഞ്ഞും ചാറ്റൽമഴയും ഒക്കെ തട്ടിയെടുത്ത കാഴ്ചകളുള്ള പൊഖാറയിലേക്ക് ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി വരണം അന്നപൂർണയുടെ നിറകയിൽ സൂര്യാസ്തമയങ്ങളും സൂര്യോദയങ്ങളും തിലകം ചാർത്തുന്നത് കാണണം അതുവരെയും പുഖാരെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹപൂർവ്വം ആൻഡ് പാലി